Okay, so andito na tayo sa Supernatural Economy Part 4. At sa ating pagtatalakay ay nawa ay i-bless ng Panginoon ang bawat isa sa atin. So, uh, nakita natin mga kapatid ang isang bagay na hindi pa nakita ng marami magmula noon. So right now, we are witnessing what others have not seen before. At <clears throat> alam natin, mga kapatid, na ang mundo ngayon ay nasa global recession. Nakahinto ang lahat ng paggawa at ang bawat isa ay nag-aabang kung ano ang susunod na mangyayari. Ang totoo ay hindi nila alam lahat kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. At uh, ang bawat ekonomiya ngayon ay bumabagsak. Ang bawat mundo, mga kapatid, ang bawat pamahalaan ng mundo ay bumabaling sa IMF at saka World Bank. They are turning to the World Bank and to IMF sa mga bansa, kagaya natin, maging sa Asian Development Bank. Uh, umihingi o kaya ay umuutang kasi kailangan ng pantustos. So everybody is actually waiting for an economic miracle. Kung ito ang nangyayari mga kapatid sa paligid, alam natin na inihula na ng Panginoong Yesus ang mga bagay na ito. Kapagat ang sabi ni Jesus Christ doon pa man, sa Matthew 24, sabi niya doon magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng uh, pestilence o kaya ay karamdaman at saka magkakaroon ng mga lindod. So, apat na bagay ang binanggit ni Christ. Una ay war, famine, pestilence, and earthquake. So, andito na tayo sa pestilence ngayon. Nagkaroon na ng war, famine, and pestilence. So, earthquakes na lang ang susunod. Sa Revelation 6, nakita natin ang uh, Rider ng pale horse. Actually, the horse rider, the pale horse rider is now riding on the land. Sabi ng Bible, he was given authority to kill the fourth part of the earth to kill with sword. That is a military symbol ng ibig sabihin ng digmaan. And to kill with famine. O kaya ay little by little nakikita natin na uh, food is also a weapon. Ito mga kapatid ay isang way upang pag wala ito ay mamamatay ang mga tao. So, sword and then hunger or famine and then next is death. So, ipaniliwanag ko na last month ko anong ibig sabihin ng death. So, the pale horse rider is killing with death. Ang ibig sabihin ng death ay pestilence o kaya ay diseases. Mostly man-made. And then last but not the least, with the beast of the earth. Kasi ang mga beast of the earth, sila ang agents kung papaano ini-spread ang mga karamdaman. Ganun din, uh, meron ng term mga kapatid na kilalang kilala ngayon. Okay, sa buong mundo, aside from the word lockdown, perhaps ito yung mga magiging mga... Uh, Salita, mga kapatid, na magiging uh, kilalang-kilala sa 2020. Kung hindi ako nagkakamali, 2019 ay toxic ang pinaka uh, sikat na salita. Pero ngayon, 2020 ay siguro kung hindi lockdown, mga kapatid, ay kung hindi lockdown, marahil, mga kapatid, ay yung salitang frontliner. So, we have seen this number of infections and deaths every day. Kahapon ay nagkaroon ng more than 2,000 deaths sa United States of America because of this virus. That is just in one day. So, napakarami na ang naging casualty. Now, instead of turning to God, just like economies of the world, they are turning to IMF and World Bank. Makikita natin mga kapatid na ang mga tao ngayon, they are turning to the scientists. And the scientists are cramming for a vaccine. Hanggat walang vaccine ay hindi magiging normal 
ang mundo dahil sa sakit. At the same time, the foolish virgins are looking for oil. While the world is turning to IMF and the people are waiting for the scientists to come up with a vaccine. On the other hand, the foolish virgins are also busy looking for oil. Uh, alam natin na ang foolish virgins desperately looking for the oil is always late. They are always dilatory. The problem of the foolish is not actually oil, but time. So, pag sinabi ng Bible na ang foolish virgins ay naghahanap ng oil, uh, ano ang ibig sabihin? Because the baptism of the Holy Ghost is associated with the understanding of the word, hindi naman yung oil ang problema nila. Ang problema nila is time is not working for their favor because time is already running out. So in short, wala, wala nang mag-share, wala nang magturo, wala nang mag-encourage, wala nang ministry para mag-cater sa kanila. So that's, that is a, a very big problem. So ang baptism of the Holy Spirit ay makikita natin na ito ay understanding of the word. Hindi yung magtaas ng kamay at magbasa ng spoken word Yun na yun, hindi, no, that is not. Kundi yung understanding ng word, yung depth ng word of God, yung lalim ng salita ng Diyos, yung maturity sa pananampalataya, yan yung kulang doon sa foolish virgins. Kasi ang mga foolish virgins, believers na rin. Baka nais ninyong itanong kung ang foolish virgin ay nasa message, I want to give you a very quick answer, marami. Okay, and number four, makikita natin na the bride, okay, is entering in a condition she had not been before. So, yan ang pinakamaganda sa lahat. While we witness something that is unprecedented, o kaya ay hindi pa nangyari magmula nung magkaroon ng history, ang, ang modern world na ito, we have seen things that we have not witnessed uh, earlier, yung Bride of Christ ay meron din siya ngayon, mga kapatid, na dinadaanan na hindi pa niya nadaanan dati. Ang Bride ay nasa kanyang uh, revival. Ang Bride ay nasa perfect condition, appropriate, at saka ready for the body change. So ngayon lang pinapasok ng Bride dito kasi totally she not down ni Lord ang sanlibutan o kaya mundo sa kanya. Ang problema ng maraming bride sa buong mundo, oras. Walang time. Kaya uh, sabi ng prophet, they have no time to read and they have no time to pray. And because of that, the prophet became the sign. But now you have time to read your Bible and you have time to pray. Ang ibig sabihin, Right now, you are in the greatest revival of your life. The bride of Christ is not prepared. Ito yung sinabi ng Bible na prepared as a bride adorned for her husband. And let me read. Okay. Sabi ng Bible, let us be glad and rejoice. Oh, I'm sorry. Okay, let us be glad and rejoice and give honor to him for the marriage of the Lamb is come. His wife had made herself ready. That is Revelation 19.7. So ngayon ang Revelation 19.7. The marriage of the Lamb is come. Uh, tayo ay papasok o kaya pumasok na sa marriage at uh, being ready for the marriage supper. Sabi ng Bible sa verse 8, And to us was granted that we should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Ang fine linen, clean and white, na suot ng bride, ito ang katwiran ng mga banal. Ang katwiran, ang ibig sabihin ay uh, revelation of God. The righteousness of the saints is the revelation of God. 
Ito yung inahanap ng foolish virgins na hindi nila makita. Okay, bagamat sila ay believer, alam nila na some, somewhere may kulang yung life nila. Hindi sila kagaya ng wise. Kasi nagmature yung wise, naging malalim sa relationship sa Diyos ang wise, pero yung foolish, laging late, okay, laging delayed, okay, laging mga kapatid na naghahabol hanggang sa wala ng time. Inuulit ko lang at ini-emphasize lagi, their problem is time is against their side. And then sabi ni John, and he said unto me, right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. So, tayo ay nahanda. We are now in a rapture condition. Wala tayong ganitong condition noon. Kasi last month or two months ago, last year, the previous years of your life, you only spend one, two, or three hours of your time a week sa church. Pero niloob ng Diyos na i-reverse ang situation. So, in one month time, in two months time, sa ibang mga bansa, in three months time, okay, meron ka uh, buong buwan, buong linggo, at uh, araw na i-devote yung sarili. So, you are also witnessing Okay, a condition that you are not in before. And praise the Lord for that. Now, tinan niyo maigi mga kapatid yung ating pinag-aralan on sa part 3 ng supernatural economy. 1, 2, 3, and 4. And that is the hour of temptation and squeeze. Alam natin, this has something to do with economy. Uulitin ko lang yung remarks na ginawa ko noong part ng ating topic. Ang squeeze, huwag nating isipin na sobra-sobrang, I mean as in tutukan ng baril, ito torture kapag i-deny ang message. Now, kapag aantayin natin, ulitin ko lang para may emphasize, yung ganyang level o kaya uri ng squeeze as in, hindi ko sinasabing mali ang statement ni Brother Brenham, pero dapat maunawaan natin siya sa tamang perspective. Sinabi niya na isasara yung ating mga churches, kukunin ng Antikristo, gagawing bodega, without hesitation. Sabi ko nga, eh, unlit naman ng mga churches, paano magiging bodega? So, while poped, applicable yan into certain degree o kaya ibang application, pero wag nating antayin na ganun literally bago natin sabi na nasa iskwis na tayo. Hindi ka makalabas, hindi mo gustong mabili ang bibilihin mo. Diba? Ito yung one and two. The hour of temptation at saka squeeze. And then, papaliwanag ko later on. Okay, number three is speaking the word. Habang nangyayari yung one at saka two, okay, kailangan ng third pool na speaking the word. Okay? Kasi sa pamamagitan niyan, yung imposible ay magiging posible. Kailan lalabas ang speaking the word? Kapag dumating ang emergency. Basta na sa harap mo na ang killer bull at saka killer hornets may speaking the word. Pag walang ganyan, walang speaking the word. So inaalaw ni Lord, gaya na ating pinag-aralan dati, okay, uh, the prophetic time of God is coming to pass. So gumagawa siya ng mga circumstances o kaya ay pangyayari, events, para ma-fulfill ng kanyang salita. So si Christ, okay, nung Siya ay nakapako. Meron pang isang scripture na hindi natutupad. Ang sabi ni David, siya ay paiinumin ng uh, vinegar. So everything was already fulfilled except that prophecy. So ang ginawa ni Christ to help the people fulfill the prophecy unconsciously, bigla siyang sumigaw, I am thirsty. So bakit kinakailangan niyang sumigaw, I am thirsty? para bigyan siya ng tubig o kaya ng vinegar. Kasi bago siya mamatay, dapat paiinumin siya ng suka na may apgo. See? So lahat ng nangyayari sa atin ngayon, okay, ito ay mga events na inalaw ni Lord okay, sa paligid natin, kaya ng ating pinag-aralan sa part 3, ang daming na apektuhan, ang daming mga kapatid, buong mundo ang Kumbaga ay hindi nakakalabas. Grabe ang sitwasyon. 
pero meron lang pala siyang ginagawa para sa kanyang mga anak. Now, I will focus on number four on this morning. Preaching to the lost. So yung uh, preaching to the lost, alam natin na sabi mga kapatid ng prophet, kinakailangan mangyari. Okay, now gusto ko magtanong, bago tayo pupunta dyan sa preaching to the lost, paano ba mag-preach sa lost? Ano ang ipipreach ko naman sa loss? Hindi nga ako nag evangelize eh. eh. I mean, this is not the time for evangelism. Di ba? Kaya nga nagsiseminar na lang tayo sa church eh. Okay, ang ibig sabihin, online seminar, no? Okay, ang ibig sabihin, kung yung foolish virgins, hindi nga siya maturuan kasi wala nang time eh. Paano, pa, paano ka pa magpipreach doon sa loss? Kung sa kasakali, saan ka magpipreach naman sa loss? Paano pag alakang internet, naka-lockdown ka? How will you preach to the loss? At sa kasakali, may audience ka, ano naman particular na topic ang ipipreach mo? Tuturuan mo ba sila tungkol sa hell? Okay. Siguro isang bagay na dapat na maunawaan. How, when, where, or what particular sermon? Okay, tinan natin itong diagram na ito. Friday, Saturday, Sunday. He died, he was crucified. Friday, he was in the grave Saturday. So, pagdating ng alas 6 ng Friday, okay, automatic Saturday na yon. Kasi they reckon day from sunset to sunset. Okay, that was the time he preached to the lost. Okay, no time to explain that. Ang gusto ko lang stress ay kung ang resurrection ay nangyari noong Sunday, noong Saturday, nagpipreach siya sa loss. Hindi pwedeng magkaroon ng resurrection na walang preaching to the loss. Okay, yung naririyan sa slide, that is our pattern. At hindi natin po pwedeng i-break ang pattern na yan. Sabagat si Christ sa kanyang son of man ministry, laging gagawin ang kanyang ginawa noon. At hindi siya po pwedeng mag-deviate siyaan. Okay, he was rejected, died. Okay, he preached while, when he was uh, on the grave. And then he raised from the dead on Sunday. So before resurrection, bago magkaroon ng change of the body, o kaya bago mabubuhay yung mga patay, kinakailangan muna ang Black Saturday, ika nga, and that is preaching to the Lord. Ngayon, paano nag-preach si Christ sa loss? Hindi siya nag-preach siya. Alam nyo ba na si Christ, when he preached to the loss, hindi siya nag-preach na gamit ang katawan. Well, he condemned. Pinag-aralan natin yan lagi sa church. Kinondemn niya. Preaching means to condemn. Hindi preaching in order to be saved. So, kinondemn niya. Ang tanong, sa anong paraan niya kinondem. Pangalawa ay sa ang kapaanong katawan sa ang katawan niya kinondem. Ang ini-establish ko lang, okay, ayo kong daanan ng mga doctrines, okay, si Christ kinondem niya yung mga tao hindi sa physical body. When he preached to the law. Now let me read a quote. Souls in prison. The souls in prison, diyan diyan binanggit ni Brother Branham ang preaching to the laws. Sabi, Noah's ministry, all ministries did the same. Noah preached. That is exactly right. Okay, paano nag-preach si Noah? Ang preaching ni Noah, for our uh, understanding, ay 127. 120 years at tsaka 7 days. So, nag-preach ng 120, tapos nag-preach siya ng 7. Ang 120 evangelism, Yung seven, preaching to the lost. Okay, tindan ninyo. He went into the ark, and when he went into the ark, there was seven days that nothing happened. When you say nothing happened, ang ibig sabihin, naroon siya, uh, wala nang naliligtas, at wala na rin mga kapatid na lolos. So parang, uh, the sinners remain sinners, and the righteous remain righteous. Ang, ang tinutukoy dito ay noong siya ay nasa loob ng ark for seven days, 
Sabi ni Brother Bernam, his testimony preached to the doomed. Kagaya daw ng Sodom and Gomorrah. Jesus referred to both them as coming before the coming of the Son of Man. So shall it be in the days of Noah. So shall it be in like it was in the days of Sodom. So, nung si Noah, tingnan natin, establish natin ngayon, nung pumasok siya doon sa ark, he preached to the doom. Paano siya nag-preach sa doom? His testimony. His testimony. So, wala nang contact. Paano pa naman mag-preach si Noah, mga kapatid, sa loob ng daong? Hindi naman siya naka-internet. Wala naman siyang hawak ng microphone. Don't you know, when Noah entered the ark and God closed the door, he was shut from the world. Totally shut to the world. Wala na siyang contact doon sa sanlibutan. Okay. Pakinggan nyo maigi yan. Nung wala nang contact si Noah doon sa sanlibutan, ibig sabihin, wala na siyang nakikita, nakakausap, hindi na rin siya nakikita at nakakausap, that is when he preached to the doom. Pastor, eh, paano siya nagpipreach kung hindi siya nagpipreach? Naalala ng mga tao yung kanyang preaching. At habang marahil, tanaw-tanaw nila yung art, naalala nila yung testimony. Ang ibig sabihin ng testimony ay witness. So, may na-share siya, okay, na-witness niya ang Word of God. So, may testimony siya, okay, at yung testimony niya ang nagpi-preach. At least magkaroon ka ng understanding. How are you going to preach to the lost? Tuloy natin. Sabi niya, he referred to Noah. Meron siyang triples. And his third was to the lost after the door was shut. Okay. Kapag si Noah nag-preach after the door was shut, so nagpi-preach siya na nasa loob. Ah, pero kakaibang preaching yan. Yan ay tinatawag nating uh, silent preaching. Ano ang nagpipreach nung sinawa na sa loob ng daong? His silence. Naalala nung mga tao, hinahanap nila siya, okay, hindi na siya naririnig, okay, yung hindi pagkita nila kay Noah, hindi pakikinig kay Noah, yung silence ni Noah, yan mga kapatid ang pinakamalakas na preaching. Okay, I'll, I'll explain further. So, word again, falling apart, 1963. Ang sabi niya, and the last name goes on that book, the last name that is redeemed, that was put on that book that settles it. He comes to claim what he redeemed, and it might be a strange time. So, kapag cleaning na niya yung niredeem, para bang yung binili niya sa supermarket 2,000 years ago, pagkatapos bilhin, inilagay doon sa baggage counter. Kapag kukunin na niya yung binili niya sa baggage counter, okay, yan ang redemption. Okay, the last part of redemption. After we were bought, we will be claimed. Okay, so ang sabi ng Bible, kapag cleaning na niya, it will be a strange time. Did you ever think People will go right on preaching. The church will go right on even thinking they are getting people saved. It is too late then. It is all over. Pinaliwanag natin na last meeting yan na, okay, bago dumating ang Panginoon, merong economic problem. At bago dumating ang Panginoon, okay, ay, he that is filthy, let him be filthy still. Okay, remember yung part three. If not, go back to part 3. Sabi dito, and the message will go to the totally lost, ah, just like it did in the days of Noah. Ano daw? Seven days in the ark. Ang tanong, tanong, let me ask you a question. Ano ang preaching ni Noah? Seven days in the ark. Silence yung preaching niya ron. Nag-preach ba si Noah? Seven days in the ark. As in, Parang meron ba siyang Bible, may verse, tapos may sermon, may sermon title, may prayer. No, walang ginawang ganun si Noah. But he was preaching to the lost. Ayan, no? The message will go to the totally lost. Kinakailang ba tayong lumabas tapos mag-preach bago para magkaroon na ng rapture? Puntahan lahat ng mga 
loss. Tapos katoki ng bahay. Tapos sabihin na dapat nakinig kayo kay William Branham. No, hindi ganun. It is simple as like what Noah did. He entered the ark for seven days. God shut him in. And then pagkatapos, mga kapatid, doing nothing, preaching nothing, in silence, he is already preaching. Paano nangyari? Okay, ganito po. Noong si Jesus Christ, pakigandun niyo mayroon eh. Noong si Jesus Christ pumunta doon sa hell, pinuntahan niya yung mga tao sa panahon ni Noah na patay na. Pagkatapos, ang sabi niya, ba't hindi kayo nakinig kay Noah? Kaya ngayon, kayo ay itatapon sa dagat-dagat ng apoy. See? So, Jesus Christ preached to them not in body form. So, Jesus Christ preached to the lost hindi gamit ang katawan. So, ang, ang, ang tao, tayo ngayon, mga kapatid, no, ang bride, I should say, no, tayo ay magpipreach sa loss. Tayo ay magpipreach sa loss sa pamamagitan, mga kapatid, ng silence natin. Then, maaalala nila yung ginagawa natin na nakakakilala sa atin. Yung itsura natin na nakakakita sa atin. Diba? Yung mga tao na nakakausap natin, na nashare natin. And then, the Holy Spirit will talk to their senses. Hindi mo na nakikita. Nasa saan na siya. Di ba? Tama pala yung sinabi niya. Ba't hindi mo tinanggap noon? So, it will be an effortless preaching. Okay. okay. Now, tinanggap natin yung verse. Ito, statement. His third stage, ni Jesus Christ, sabi, He went and preached to souls that were eternally lost, in spirit form na yan, ha? that were in prison, that repented not, long suffering in the days of Noah. And we don't know what time these things might happen. Papasok na tayo dyan. Papasok na tayo dyan. Ang mga tao na may plano mag-stay pa sa lupang ito, yan lang ang, yan lang ang tututul sa statement na yan. Diba? And let us be warned. Don't just stand around. Let's do something about it. If we are not right with God, let's get right with God. See? Baka sakaling meron pang napapanahon, mga kapatid, na pagsisisi na iniuukol si Lord. Ito yung scripture. Genesis 7.1 And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark. For thee have I seen righteous For thee have I seen righteous before me in this generation. Seven days, papasok siya sa ark, kasama yung seven souls. So eight of them, eight of them. Siya lang yung righteous, sabi ng Bible, sa kanyang generation. So papasok siya sa loob ng ark, isasara ni Lord yung pinto, mercy will be over. Pero wala pang tribulation. So yung pagpasok niya ay kagaya, mga kapatid, ng nangyayari sa believer before the rapture. Papasok sila sa isang tinatawag na condition, ripe for the body change, ready for the marriage supper of the Lamb. Okay, ang kanilang mga damit ay maayos, fine linen, and clean and white. Nagkaroon na sila ng oil, ready ready. Meron na silang kinain na kordero para sa exodus. Meron silang kinain, mga kapatid, na midnight lamb. Di ba? Kinain na nila yung inopen ng lamb. Okay? Yun ang mga typology. So, habang nangyayari ito, papasok ang church sa third pole, which is preaching to the lost. Okay? Tinan nyo yung next verse. Of every, of every clean beast, you shall take to you by seven, male and female. Of the beasts that are not clean by two, male and female. So yung clean, pito-pito. Yung unclean, dala-dalawa. Bakit? 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 Ano ang connection ng clean base at saka unclean? Kapag nakapasok na si Noah sa tinatawag na, na silence niya, which is preaching to the laws, merong clean at saka unclean na kasama na naroon sa loob. Na parang, Uh, parang sinasabi ko lang kasi nagsa-shadow tayo, tat, nagsa-type tayo, mga kapatid, na uh, that is the time the clean will remain clean and the unclean will remain unclean. 
the filthy will remain filthy, okay, and the righteous will remain righteous. Noah is righteous. He will remain righteous. No matter what. May mga clean beasts, they will remain clean. No matter what. At kahit na nasa loob, ah, okay, yung mga unclean, they will remain unclean. No matter what. Sana makita mo yung relevance niya kapag inilagay mo siya sa Revelation 22. Of fowls also of the air by seven, male and female, to keep see the life upon the face of all the earth for yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth fourteen days and forty nights. Alam niyo ba na mas matagal ang seven sa 120 years? Nag-preach si Noah ng 120 years. Napakatagal ng 120 years. Pero itong seven days after 120 years, that is longer. That is actually the longest week of his life. Yung wala siyang ginagawa, doon lang, ikot-ikot lang siya sa loob. Ay, napakahirap niyan. It seems nothing is happening. Wala namang nasisave na, pero nagpipreach pa siya. Paano siya nagpipreach uli dyan? Wala naman siyang sermon. Nagpipreach siya in silence. Yung testimony niya, nire-rehearse ng Holy Spirit sa isip ng mga tao. That's how he preached. So, the clean and the unclean were mentioned. The doors of the ark were closed. His silence, ha? ulitin ko lang, his silence is the loudest sermon. Kaya halimbawa ngayon, hindi ka nagpipreach pero meron kang voice. Paano ka magpipreach pag hindi ka preacher? Kapag pinilit mo, kaya yung mga nagpipilit magpreach, kuminsan nagkakaproblema, hindi naman nila linya. Kaya yung malinaw, kapag tinuro, nagiging malabo. It takes a gift eh. Para yung mahirap, maunawaan ng maayos. Yung simpleng-simple, nagiging magulo tuloy. Because it is not their calling. Pero uh, ang, ang preaching ay, if, if it is your gift, ang mangyayari, yung mahirap, madaling mauunawaan. Yung komplikado, magiging simple. Ngayon, paano ka magpipreach pag hindi, balimbawa, babae ka. Okay, so sabi ni Brother Brad na ikaw ay magpipreach sa pamamagitan ng live sermon. Let your sermon be lived. Ang ibig sabihin, let your sermon be your life. At yung buhay mo ang magiging tinig ng Diyos na nabasa ng mga tao, nakita ng mga tao, yung mahabang buhok mo, okay, at yung kabanalan na meron sa iyo, okay, yun yung maaalala ng mga tao. Ipapaalala ng Holy Spirit sa kanila while you are in silence. Oo, oo, oo while you are preaching to the Lord. See? So, Noah preached to the Lord sa pamamagitan ng kanyang testimony. Alam nyo ka anong tawag dyan sa daong ni Noah? Ark. Alam nyo ba kung ano ang tawag, mga kapatid, doon sa uh, kaban ng tipan? Ark of the Covenant. Tinatawag din yan na Ark of Testimony. So Noah's Ark is an Ark of Testimony. Nakikita nila yung Ark. The Ark testifies. Ibig sabihin, witness yun. He is preaching sa pamamagitan ng Ark na nakikita niya. Hebrews 11.7 By faith Noah, being warned of God, things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. So yung, hindi niya nakikita, yun ang uh, iwanar, iwinarmed ng Diyos sa kanya. At dahil dito, gumawa siya ng daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Daong. Daong ang pinag-uutapan. Usapan. And then, Jimmy Colon, by this ark, ayun no, by the witch, how did he condemn the word? By the ark. By the ark, by the witch, he condemned the word and became ear of the righteousness which is by faith. 
So, yung ark, ark of testimony, di ba? Yung ark, ark of witness. Yung ark na ginawa niya, actually, while he was constructing the ark, the construction itself was preaching. Yung ark mismo nagpipreach na. Lalo nung pumasok siya doon sa seven day silence niya, ay, mga kapatid, wala na siyang sinasabi. But he was preaching. Yan yung ministry natin ngayon. dami na naghahanap sa inyo. Ang dami nang oh, nag, iniisip sa ano na kayang nangyari. Kumusta na kaya sila? O oh, naalala ko ganito sila, ganun, ganito, ganyan. So ano nangyayari? The Holy Spirit is bringing everything back to their remembrance. And then, the Holy Spirit is talking to their conscience. See? At sa pamamagitan niyan, okay, you are preaching to the lost. Now, may part dito na gusto kong pag-usapan natin. Let's talk about money proposition. Yung money, pera. Proposition, proposal, o kaya ay suggestion. So, this is about the money proposition. Ito ay parang proposal. Ibig sabihin parang plano. Okay. Now, let's, I will, let me discuss this in five minutes. Gamit natin yung quote na to, tatlong beses na, at saka scripture na yan. I will keep thee from the hour of temptation which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. So yung scripture na yan sa Revelation 3, 10, 11, at saka 12, okay, sabi ni Brother Branham, it is not a declaration that the true church will go into and through the tribulation. If it meant that, it would have said that, but it said, I will keep thee from the hour of temptation. So ano yung hour of temptation uli? Baka merong nakakalimot. Uh, Ito ay may kaugnayan, mga kapatid, sa nang, nangyayaring recession. Hindi ito tukso, layuan mo ako na kinakanta. No? Ito ay tukso okay, na darating sa lahat ng pamahalaan sa buong mundo. The same thing that they are facing now. Ang problema, hindi actually virus. Eh. Daming ang namamatay sa cancer kaysa sa COVID. Ang problema ngayon, hindi lang yung virus. Ang mas malaking problema, yung shortage ng pagkain ngayon. Yun ang winoworry nila. Kasi wala o kaya stop ang production. Ang economy, bagsak. Sabi niya, this temptation is like the temptation in Eden. Paano may kaugnayan to sa Garden of Eden? Sabi niya, it will be a very inviting proposition held up in direct opposition to God's commanded word. So, si serpent may proposal kay Eve. Pero ito naman, okay, magkakaroon ng isang proposal na parang sa isip ng tao, practical at maganda. Pero against the will ng Diyos. Hindi ito panahon ni Wesley, ito ay panahon natin. In-explain na natin yan nung nakaraan sa part 3. Tuloy lang natin. The temptation will come as a follow. So, yan sa Philadelphia Church Age, paliwanag natin. Si Brother Branham ang nag-explain. So, balikan na lang ninyo kasi may silang yung sermon natin eh. Okay. Na ang sabi niya, it will come as follows. So, nagkaroon siya ng tinatawag mga kapatid na sequence. Binanggit niya, the ecumenical movement. May binabanggit siya dyan mga kapatid na ecumenical movement. Ano yung ecumenical movement? Yan mga kapatid yung ano, yung uh, tawag dito. Mark of the Beast, uh, yan yung uh, image of the beast, yan yung word council. Sabi niya, sa dulo, kaya meron that, that, that. It becomes so strong politically 
that she bears pressure upon the government to cause all to join with her either directly or through adherence to principles enacted into law so that no people will be recognized as actual churches unless under direct or indirect domination of this council. So, ang sinasabi niya dyan, uh, papasok ang religion. Tapos, magkakaroon mga kapatid ng pressure. At ang pressure ay mararamdaman mga kapatid ng mga totoong believer. At yung pressure ay napakahirap na i-resist. At yung mga nahihirapan tayong i-resist, okay, sabi mga kapatid ni Brother Branham, pinapaliwanag lang natin, okay, na para hindi tayo affected, maapektuhan masyado, God is going to take us in the rapture. See? Okay. Tapos, sabi niya ganito, for the same, the same uh, quote, Philadelphia Church Age, the church system, bigla niyang pinasok to. Kanina, sabi niya, naalala niyo ito, balik ko lang, it will come as follows. Una, may ecumenical movement, religion. Pagkatapos ng religion, makikipag-ugnay ang religion sa political government. Pagkatapos, ang sabi niya, the church system of the Catholic and the Protestant in coming together will control the whole wealth of the world system. Kita mo? Una ay may kaugnayan sa religion. Pangalawa, may kaugnayan sa government. Pangatlo, meron ng kaugnayan sa ekonomiya. He will control the whole wealth of the world system and force the whole earth into this religious trap or will kill them by refusing them the privilege of buying and selling whereby they would make a living. Well, kung titignan mo yung quote na yan, nangangahulugan lang, mga kapatid, na ang trade war, hindi naman malaki ang China. Eh, syempre, hindi rin malaki ang, ang Amerika. So, kung ang trade war has something to do with dominance, China is not dominant. Not even America. No, America right now is the biggest economy. Diba? After a year or two, in less than 10 years, China na ngayon ang potential na magiging number one economy na pinakamalaki. Pero dito sa trade war between China and uh, America, ang totoo, mga kabatid, Rome, ang Rome, ang totoo, mga kapatid, na kumukontrol ng trade and commerce. Nasa kanya, ang kayamanan ng buong mundo. Kaya nga, lahat ng Catholic country, mahirap. Bibili siya ng uh, napakalit na kantila, halagang limang piso. At yung limang piso, ay imbis na kainin niya, dadali niya dun sa altar, tapos i-offer niya, i-offer niya sa altar, yung altar na ginto, Pero yung ginto na yun, mga kapatid, ay pero yung ginto na yun, mga kapatid, ay halagang milyong-milyong gold altar. See? Kaya nga, hindi ka pwedeng may COVID, positive ka sa COVID, punta ka sa St. Luke's, hindi naman libre yun. Walang libre sa Catholic Church. So, sabi dito, Okay, tuloy ko lang. Let's talk about the money proposition. So first, seal. Pumunta si Brother Branham sa Daniel 8.25. Babasahin natin mamaya ang Daniel 8.25. Okay, wag na yung 23, yung 25 na lang. Sabi niya, He will cause craft to prosper. Now, that is a direct quotation from the King James Bible. Okay. He will cause craft to prosper, referring to the Pope. Yung Pope, ha? Okay. He will cause craft to prosper. Ano ibig sabihin nung he will cause craft to prosper? Okay. Sabi niya, and craft is manufacturing in his hand. Ah, so yung salitang craft, ang ibig sabihin ay production. Ang ibig sabihin ng craft, open and close parenthesis, siya nagsabi, 
Manufacturing. Okay. Tuloy natin yan, paliwanag natin. He makes this covenant with the Jews in the midst of these three and a half years. He breaks his covenant as soon he gets the thing wrapped up and gets the money of the Jews tied up. Okay, ito yung verse. Sa kanyang paraan ay kanyang palulusogin ang pagdaraya sa kanyang katawan through his policy. Sabi ni Ma'am Chona, nasa saan daw ang Pope ngayon? Parang silensyo siya. Yes, silent siya. Pero, he is behind this. Bakit? Nung pinabagsak niya ang USSR, in one day, ha, one day, ang pinakamalaking bansa, isa sa pinaka isang superpower, isipin mo, kinabukasan, na-dissolve sa mapa. Ngayon, paano siya na-dissolve? Sino gumawa? Nag nagkaroon ng kutsabahan si Ronald Reagan at saka si Pope John Paul II. Nagkaroon sila ng press release. Sila pala ang naging promotor ng pagbagsak ng USSR. Never underestimate the power of the Purple Curtain or ang Vatican. So yung Pope, magkakaroon siya ng policy. Ano ang ibig sabihin ng policy na yan? Now that is economic policy. Walang pera kahit Amerika sa utang siya nabubuhay. Ang Europe, wala ding pera. Kaya nga may Brexit eh. Di ba? Oh. Ang Greece, bangkarote na noon pa. Pastor, ang Russia may pera ba? Russia, wala ding pera. Kasi ang kanyang pera, nasa digmaan lahat. I mean, nasa armas ng digmaan lahat. Eh, ang China may pera. Mayaman ang China. Pero... Ang investment ng China, nagpapalakas siya sa militar. Sa military, I should say. Dalawa lang may pera. Israel lang at saka Rome. Pero, yun ang muto. Sa kanyang paraan, craft to prosper. He will cause craft to prosper. Ang craft, ang ibig sabihin ay pandaraya. So, yung pandaraya ay magpa-prosper. Sabi niya, Brother Brennan, yung pandaraya ay manufacturing. Alam mo, nung nag-aaral ako sa high school, hindi ko makalimutan. Meron na kong subject, Marketing 101 yan. Ang definition ng salitang merchant, merchant means deceiver or mandaraya. Yan ang naitatak. Hindi ko nakalimutan. First year high school pa lang ako. Ang ibig sabihin ng salitang merchant, Okay, kung saan galing yung ano, yung derivation ng salitang merchant. Merchant, merchant means a deceiver. Tama si Brother Branham, sabi niya, magaling negosyante ang Israel, kagaya ni Jacob. Nilin lang niya ang kanyang uncle o ang asawa ng ang kanyang biyanan. Di ba? Okay, so siya isang magaling na negosyante. Craft to prosper. So, yung craft ay manufacturing. Okay. Statement ni Brother Branham, money proposition. Six seal. The Jew will try making this covenant with Rome under money proposition. Saan ako pumupunta ngayong gabi o ngayong umaga? Anong sinasabi ko? Walang pera. Ubus ang pera ngayon. Kung ang Europe bankrupt kaya umalis nga ang ano kaya nagkaroon ng Brexit. Oh, ibig sabihin walang pwedeng magpaluwal, bagsak lahat ng ekonomiya kasi walang negosyo. We are in the state of global recession. Worst recession sa modern era. Ang magbibigay ng tinatawag na kapatid na paluwal, Rome. Hindi natin alam kung ano na pinag-uusapan ngayon eh. Baka mamaya, mamaya eh magbulaga na lang tayo. Kasi nag-usap na ang Rome at saka ang Israel. Kinausap na ng Rome ang mga Muslim. Kinausap na ng Rome ang China. And then mamaya, meron na palang economic proposal. Meron na palang money proposition. Mabubulaga na lang tayo. Meron na palang economic policy. 
at meron ng covenant ang Israel at saka ang Rome. Alam mo ba na ang Rome, iisa ang kanyang pinapangarap na no, wala pa sa kanya? He wants Jerusalem. He wants absolute control of Jerusalem. Yan ay si Jezebel na kukunin, mga kapatid, ang Naboth's vineyard na gusto ni Ahab. Amerika and Rome wants absolute, absolute control of Jerusalem. Pero mangyayari yan later on kasi lahat babagsak ang ekonomiya at dahil dito, lalabas ngayon ang Pope siya ang magbibigay ng economic miracle. See? Economic miracle. Siya lang may pera. Siya lang may pera. Kung ang gagawin ni Duterte, ibibenta ang PICC para magkaroon ng pagkain ang Pilipino, ang Rome, isang work of art lang, ha? isang maliit lang na obra, yun na ang katapat ng PICC. Ibig sabihin, isang work of art lang ang katapat niyan. Kasi ang daming work of art sa Rome, kanya lahat. Hindi pa pinag-uusapan yung gold at saka shares of stock niya sa lahat mga kapatid ng mga malalaking kumpanya. Saan pa punta tong problema ngayon? Ang Rome ang nakikinabang. Ang Rome ang may pera. Siya ang may gold. At alam natin ang kasabihan, who owns the gold controls the world. Finally, sabi ng Bible, 1 Thessalonians 5.1, na, malapit na, magtatapos tayo in, in a minute or two. But of the times and seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Alam mo na kung ano yung time at saka season ngayon. Ang time at saka season ay na-reveal sa'yo. Ano yung time and season? This is the time and the season of the body change. This is the time and season of the rapture. This is the time and the season to speak the word it shall come to pass. This is the time and the season that we will be preaching to the lost. And this is the time and the season of our going away. Two. Two. We know that the day of the Lord cometh as a thief in the night. Kagaya ni Romeo, kukunin niya si Juliet at itatanan sa lupa. Diba? Ano, sino itong thief? In the night. 2,000 years ago, si Satanas ang thief. Ano ang kanyang ginawa? Nagnakaw, sumira. The thief commit not but to, ano yun? To destroy, to kill. To kill and to destroy. And to take away. Pero 2,000 years after si Christ yung thief in the night, siya ay darating to destroy this world system. Diba? And to take is bright the way. Verse 3. When they shall say peace and safety. Ano yung peace and safety? Bakit capital P yan? When they shall say peace and safety. Ang peace at saka safety, sasabihin nila kapag malapit nang dumating ang thief in the night. Bakit capital P? Ang ibig sabihin ng peace and safety, ang P dyan is, ang peace dyan, I should say, ay nangangahulugan, capital P, it means prosperity. So when, they say, when they shall say peace, hindi yan yung word peace, no? Ang ibig sabihin sa litang peace dyan ay prosperity because he will cause craft to prosper. Peace and safety, ano yung safety? Safety means stability. So kapag sasabihin nila, merong economic policy, magkakaroon ng craft to prosper. Okay, magkakaroon ng pansamantalang prosperity kasi may economic package ang church o ang Vatican Church. Magkakaroon ng uh, economic stability for a while. Tinan mo, then sudden destruction cometh upon them. 
sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Sudden. Parang, as it was in the days of Noah, hindi nila inaantay, until the flood came suddenly. Diba? They are not expecting. They are not uh, foreseeing it. Okay, until the flood came, na hindi nila alam. So, peace and safety. Magkakaroon ng craft to prosper. Magkakaroon ng pansamantalang stability sa pamamagitan ng economic package later on. Pero yan yung time, yan yung time na ang church, ha? nasa rapturing condition na siya. Tapos ang sabi niya ay sudden, sudden destruction sa earth. Pero sa atin ay sudden secret going away of the church. Did he not preach about the sudden secret going away using that verse? Yes, he did. When they shall say peace and safety, okay, event yan before the rapture, then sudden secret going away of the church. Sa mga unbelievers, then sudden destruction come upon them. Last travail upon a woman with child and they shall not escape. Last verse. But ye brethren are not in darkness, that they should overtake you as a thief. Totoo yun. Alam natin kung ano ang nangyayari. We are not the children of darkness, we are children of light. We are a well-taught believer. We know what is happening. Di ba? Alam natin may ginagawa si Lord ngayon because we are not the children of darkness. Ye are all the children of light and the children of the day and we are not of the night nor of darkness. The only hope we have is the rapture. Alam natin na tayo aalis malapit na. While living in this economy na mahirap, pero sa atin, spiritually speaking, it is supernatural. Supernatural. Alam ko, mga kapatid, na sa mga panahon ngayon na kina, kumbaga tayo nag-aantay, di ba? Sa pagdating ng ating Panginoon, gumagawa si Lord ng maraming mga bagay. Napakaraming mga bagay. At isang bagay na ginagawa ni Lord sa atin ay inaayos niya ang ating mga pananampalataya papuntang rapture. Meron ako ikukwento si Elisha sa andahilan kaya nagkaroon ng famine. Tapos, walang makain yung mga tao. Yung hari naglakad. Nakita niya yung dalawang babae. Nag-aaway. pinag nila kasi yung isang babae, yung kanyang anak, inilaga nila. Walang makain, pati anak kinakain. Pero alam niyo habang walang pagkain ng mga tao si Elisha, kasamang mga elders niya, ay naroroon sa isang silid at kumakain ng maayos. Yan ang senaryo natin ngayon. Walang makain, mahirap ang buhay, pero tayo, spiritually speaking, kumakain ng sagana sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa puntong ito, mapasa tayo ay nasa iba-ibang lugar. Pasalamat tayo sa Diyos. Malapit na malapit na, mga kapatid, ang sudden, secret, going away of the church. Let us pray. Nakila naming Ama, salamat Lord ngayong umaga sa mga salita na punong-puno ng pag-asa. Maunawaan namin ang aming ministeryo, ang pangangaral sa mga laws, ang pagpasok namin sa silence. Lord, na kami ay naririto ngayon at nakikita namin ang sudden secret going away habang nagsasabi sila na magkakaroon ng peace and safety. Patuloy mong ingatan ang pananampalataya ng bawat isa. Dalhin kami, Panginoon, sa mataas na dako ng iyong mga salita. Andoon, Panginoon, ang aming pag-asa. Lord, bigyan kami ng conviction sa aming mga puso to be totally focused, lock in. Oh God, naka-lock in kami, Panginoon, sa iyo. Hayaan mo na sa aming silence, sa aming mga pag-iisa, 
pagbubulay-bulay, Lord, ay maabot namin ang pananampalatayang kaaya-aya para sa pag-aagaw. Tulungan mo kami, Lord, na sa mga oras na ito, ang aming mga plano ay dapat nakafocus sa mga bagay na hindi nakikita. Lord, ingatan mo ang bawat mananampalataya, ang mga bata, kanilang mga kalusugan. Ganun din, ang kapagkainan ay pagpalain mo araw at gabi. Huwag magkaroon, Panginoon, ng pangangailangan, karamdaman sa iyong mga anak. Turoon mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo sapagat walang imposible. Lord, we speak salvation for all the family members. Lord, we speak salvation for all our loved ones. At Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, we speak na magkaroon, Panginoon, ng pagkain na lahat ng kapagkainan. Lord, we also speak the word na bawat isa sa amin ay magkakaroon ng maayos na kalusugan at walang karamdaman na darapo, Panginoon, sa tahanan ng iyong mga anak. We give you all the praise. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay. Tunay na napakabuti mo. We give you all our praises and we praise you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So praise the Lord. Uh, maraming salamat. Tayo ay nakaraos. Tayo ay natapos. I should say sa isa naman namang uh, gawain. Tayo ay muling magkita-kita mga kapatid sa susunod na mga araw. We will be having our regular midweek service. Okay, yung ating midweek na Wednesday ay mananatili. At muli binabati ko ang mga kapatid natin, ang Manacho family. Okay, Brother JR. Oh, si Sam. Okay, Brother Jojo. Okay, binabati ko ang Galang family. Okay, ang pamilya ni Brother Rowell. Okay, si Sister Susan. Brother Norby. Okay, ang Kamaya family. Brother Renzi. Praise the Lord. Ang pamilya ni Brother Dan. Okay, Brother Warley. Sister Eden. Yes po. Okay, doon din ang pamilya ni Brother Bancho. Uh, Sister Gandhi. Sister Vaseline. Okay, Sister Grace Galang, nasa Israel. O si Brother Adams. God bless. Si Brother Alam. Uh, Brother Ang Kalog Family. Sister Chona. Okay, Sister uh, Ang Luna Family. Sir Lea and the rest. Sir Jona. Ganun din. Brother Rafi. Okay, lahat-lahat. Pagpalain tayo ng ating point. Sister Beng. Ganun din. Huh? Sister Beng. Okay, God bless you all. Amen. Magkita-kita tayo, Brother JB, huh? Brother Warley, lahat-lahat. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Bye-bye. Praise be the name of the Lord.